没事吧？我，我，我怀孕了。少谦呢？在童小姐房间里呢。她还好吧？我也不知道。昨天晚上您走了之后，我劝他回房休息，以后把童小姐的房间收拾一下。可他说不用了。今天一早我到童小姐的房间一看，发现已经被收拾好了。哦，我上去看看他。嗯。儿子，你妈来了。我现在没空担心你了，我待会儿就要去北京，那边有一个学术交流会，想让我去露个脸。我不用出口，不好意思推。你又走了？才几天而已嘛。倒是你，怎么这么闲呢、啊？真的把眼中的事情完全放手不管了。何姐跟老陈在那边忙着，等所有事情准备好了，过两天我就过去。有一场硬仗要打的。有胜算吗？我不会输的，我也输不起。对了，你在这儿给我买了一套房子，我打算要装修了。终于想通，不住酒店了。我请了同学替我装修。哦，他答应了。他刚跟我说，他答应了。可是我没说房子是你买的。我跟他说，那是我一个德国朋友的。嗯，那是你的房子，你要怎么做，你自己决定吧。房子是你买的，你要是对装修有什么意见的话，你可以跟同学联系。我没有意见，随你吧。看见什么了？房子的建筑图啊！我看见的可是一个挣大钱、出国读书的好机会。哎，我们占用了你老爸的书房，他要是回来了怎么办呢？没事儿，今天我老爸给我打电话说，他现在在香港，然后去北京、去上海、去广州，再去香港，怕没有半个月他回不来。那好，那我们开工吧。嗯。累了吧？哎，我去上班去了，我下了班就回来陪你啊。嗯，知道了，你快去吧。那你别忘了吃早餐。好，拜拜，拜拜。嗯、这个工程两个月能完工吗？这个客户容易伺候吗？听说挺挑剔的。哎呀，那可就不太好说了。同学，你在哪儿呢？我已经下班回家了。你还在工地啊？同学，你怎么不说话呀、啊？你没事吧？我，我，我怀孕了。
。医生说你身子太虚了，一会儿回家呀，我让厨师给你做点好吃的补一补啊。不用了，你去上班吧。一会儿我想去材料商场看看，找点样品。不行，一会儿你哪都不许去。可是我不想一个人在家里胡思乱想啊。那我请假陪你，不要。你到底想怎么样？我想你告诉我，不管发生了什么事，太阳还是会照常升起，天还是蓝色的，云还是白色的。我想你告诉我，不管发生了什么事，天都不会塌下来，我也不会倒下去。我想你告诉我。不管发生了什么事，我都可以正正常常的过日子，正正常常继续走我的路。我想你告诉我，太阳还是会照常升起来，天空还是蓝色的，云彩还是白色的，天空不会塌下来，你也不会倒下去，你还是会正正常常走你的路，正正常常过你的日子。去开工吧。即使天真的要塌下来，人是会变超人的。你记住，要时刻带着手机，时刻看看手机是不是没电了，让我随时能够联系到你。嗯，走吧，我先送你，然后我再去上班。莫先生，你是不是有什么要对童小姐说呀？如果你不想说，我来给你传个口信吧。没有，走吧。放过我！你要把我抓回去是不是？谁要把你抓回去？是你刚刚在路上晕倒了。你怎么知道我晕倒的？你跟踪我。啊，佟小姐，是我发现的。我和莫先生正好去办事情，路上正巧碰到你晕倒了，所以莫先生要我送你去医院。啊！我不要去医院！你停车！你放我下车！你放我下车，我不去医院。不舒服，不要乱动。你冷静点。哎，你疯了你！佟小姐，你干嘛呀？停车！好,好，我停车。停车！你坐好。停车！你坐好。我要下车。你现在不舒服。哎，同学。同学。放开我！别走。放手啊！我也不想理你，但看在以前的情分上，我不能看你死在路上。我宁可死在路上。你放手啊！别闹了。我把你送进医院，扔下你我就走了。我不要去，你放手啊！我求求你了，你明明赶我走了，干嘛还来再缠着我呀？别闹了，唐小姐。放手。你的东西。莫先生，送他去医院，我自己打车回去。大姐，你要去哪里，我送你吧。莫先生知道你不愿跟他在一块儿，都自己打车走了
，你就领他这个钱。好吧，麻烦你了。能去哪儿就去哪儿，越远越好。不，我们去国外，我就不信他能找到我们。那房租的事怎么办？我都已经答应蒋教授了。哎呦，你先考虑好你自己好不好？去了外国又能怎么样呢？又不能工作，有什么意义呢？你先让他找不到你，然后你自己考虑清楚到底要不要这个孩子。你不能让他三天两头的缠着你，你自己都乱套了。其实，也可能是我自己想多了，也可能是碰巧啊。他哪有那个闲心跟踪我呀？他可能很享受这么玩你呢。做生意多无聊啊，玩玩你多开心啊。其实，他也没对我做什么，只是想送我去医院。只是我一天要去医院。我就抓狂了，他这种禽兽，你还帮着他说话呢？他玩你呢？他只是想报仇，是我爸欠了他们的。再看看怎么样吧，就像你说的，咱们别先自己乱了阵脚啊。嗯、我明天就准备正式开工了。去吧去吧，你喜欢就去。你说过你要帮我忙的，谁要帮你呀、啊？我是为了我的工钱，少一分钱都不行。那我给你派发红包好不好？谁要你的红包呀？我警告你啊，你要是再敢晕倒一次的话，我就让蒋教授把项目推掉。我没事，你别紧张好不好？明天就开工了，你一定要早一点回去休息。我下了班就去陪你，好小朋友，你怎么一个人啊？迷路了？你的爸爸妈妈呢？这个是你画的。嗯。这是谁啊？是妈妈呀。妈妈，你打算不要我了吗？别害怕，我只是想来见你一面。妈妈再见。你乖，不要为难妈妈，好不好
，真没想到啊！老陈，你可是廉颇未老啊！一离开远州，就自己开公司了。怎么样，韩总？我真是羡慕少谦啊，能有你们两位辅佐。老陈，考虑一下，到我这儿来帮我，怎么样？将来我们合作，我们就是为你打工嘛。都是老朋友了，我们也不必兜圈子了。说吧，对这个数目感兴趣吗？兴趣嘛，当然感兴趣。不过，我还是希望你们追加百分之十的投资款。我就知道你会讨价还价的。老实告诉你吧，我们只有再加百分之三的权利，这已经是极限了。好，我回去就叫人做合同。好，我们合作愉快。啊，对了，韩总，过几天在股东投票大会上就会见到少谦，我希望……哎呀，这你放心吧，我会投他一票的。毕竟是合伙人嘛，好,好，那我就告辞了。好，再见，慢走。妈，等你吃饭呢，我都饿死了。同学，我还在跟客户开会，这客户挺烦人的，我会尽快摆脱他，然后赶过来。你饿了就自己先吃饭，没事，那你先忙。嗯。喂，你好，我想叫外卖。啊？都在忙，没人送啊。好吧，谢谢最爱拥抱着你，最怕看到。
爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。千山万水的飞翔，却会。想怎么样？你到底想怎么样啊？我是应该生气你一再打扰我的生活，还是应该感激你不打扰的把相册还给我？随便你